తారక్ మామా అయ్యో ఆ కస్టమర్ దగ్గర నుండి నువ్వు నాకు కార్ రిటర్న్ తీసుకొచ్చి అప్పుడు నేను నీకు రెట్టింపు కమిషన్ కూడా ఇస్తాను రెట్టింపు కమిషన్ అయితే అసలు మాట్లాడే ప్రసక్తే లేదు ఒకవేళ ప్రాఫిట్ లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇస్తామని మాట ఇస్తే అప్పుడు నేను కారు ఓనర్ తో మాట్లాడతాను సరే అయితే భువన్ అంకుల్ ఒక గుడ్ న్యూస్ మీకు మేము అందరం కలిసి ఆ దొంగ గురించి తెలుసుకున్నాం ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వాడిని పట్టించడానికి మాకు మీ కారు కేవలం రెండు గంటలు కావాలి అవును సాయంత్రం ఏడు గంటలకి గోకుల్ధామ్ సొసైటీ ఈ రోజు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి నేను కార్ తీసుకోవడానికి రాలేను ఎందుకు ఏమైంది ఆ నాలుగు లక్షల రూపాయలు రెడీ కాలేదు ఒకవేళ ఆ కార్ ఈ రోజే తీసుకువస్తే అప్పుడు కార్ కి మేము మీకు ఇరవై ఐదు లక్షలకి బదులు ముప్పై లక్షలు క్యాష్ ఇస్తాం సరే సరే నేను ఈ రోజు రాత్రికే కార్ తీసుకొస్తాను ఓకే ఫోన్ ఎత్తు ఫోన్ ఎత్తు కలిసిందా లేదా భువన్ అంకుల్ ఫోన్ కూడా ఎత్తడం లేదు ఓరీ దేవుడా ఏడు నలభై అవుతుంది ఆ పీటర్ ఎనిమిది గంటలకే వస్తా అన్నాడు ఈ భువన్ అంకుల్ పీటర్ ఇద్దరు ఒకసారి వస్తారేమో అని నాకు భయమేస్తుంది తర్వాత మనందరం జైలు కూడా వెళ్ళాలి ప్లాన్ మొత్తం అప్పుడు అవుతుంది ఏంటి అంటే ప్లాన్ మొత్తం ఫెయిల్ అవుతుందని అదిగోండి వచ్చాడు భువన్ బాబాయ్ రండి రండి ఒక్క నిమిషం కొంచెం కష్టం అవుతుంది దిగటం లేట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ రండి ఏంటి అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా అంకుల్ నేను మీకు చాలా సేపటి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను మీరు లిఫ్ట్ చేయడం లేదు అయ్యో ఎలా లిఫ్ట్ చేస్తాను నేను డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాను డ్రైవింగ్ చేసే టైమ్ లో నేను మొబైల్ ని అస్సలు యూజ్ చేయను యూనో అది పెద్ద నేరం అవుతుంది అరే అతనే ఫోన్ చేస్తున్నాడు అయ్యో హలో ఆ పీటర్ గారు ఎక్కడ దాకా వచ్చారు అలాగా అక్కడ నుంచి మీరు రైట్ తీసుకోండి గోకుల్ధామ్ సొసైటీ ఉంటుంది రండి త్వరగా రండి తారక్ గారు అతను చొరస్త దాకా వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చూడండి ప్యానిక్ కాకండి మొట్టమొదటిగా మీరందరూ ఇక్కడ అంతా నార్మల్ గా ఉండే వాతావరణాన్ని ఉంచండి అతనికి అనుమానం రాకూడదు కానీ నాకు తెలిసి భువన్ అంకుల్ అతను మిమ్మల్ని గుర్తుపడతాడు అలాగే సుబ్బారావు అతను నిన్ను కూడా కలిశారు కదా అందుకే అందరికంటే ముందు మీరిద్దరు ఎక్కడైనా దాగును భువన్ అంకుల్ అలాగే మీరందరూ ఇక్కడ అంతా నార్మల్ గా ఉంచండి అందరూ వెళ్ళండి రండి పీటర్ గారు ఎంత అయింది ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ తీసుకో యాభై ఉంచుకో ఓకే రండి రండి పీటర్ గారు వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఇదిగోండి మీ కారు సిద్ధంగా ఉంది అలాగే మీ నాలుగు లక్షలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి బ్రదర్ ఇదిగో అయ్యర్ నీ డబ్బులు లెక్క పెట్టుకో ముందుంది ముసలి పండుగ వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఇక ఇప్పుడు నేను షేక్ గారికి ఫోన్ చేసి అడుగుతాను ఎక్కడ కలవాలో త్వరగా అడగండి ఒకవేళ శకు గారు చెప్తే మనం కార్ ని దుబాయ్కి తీసుకొని వెళ్దాం చెప్పండి 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 షేక్ గారు 
ఆ కార్ రెడీగా ఉంది మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు చెప్పండి నేను కార్ తీసుకుని అక్కడికే వచ్చేస్తాను అయితే మీరు ఒక పని చేయండి కార్ తీసుకుని మీరు వెంటనే గోకుల్ధామ్ సొసైటీకి వచ్చేయండి గోకుల్ధామ్ సొసైటీ నేను గోకుల్ధామ్ సొసైటీలోనే ఉన్నాను చాలా సంతోషం మేము గోకుల్ధామ్ సొసైటీలోనే ఉంటాం ఎక్కడా వెనక్కి తిరిగి చూడండి జీ నేనే దుబాయ్ షేక్ ని ఈరోజు నిన్ను పొత్తడి పొత్తడి మమ్మల్ని మోసం చేయడానికి నీకు ఎంత ధైర్యం దొంగతనం చేసిన కాని మాకు అమ్ముతాము నిన్ను చంపేస్తాం అరే చాలా చచ్చిపోతాడు ఒక్క నిమిషం ఆకండి వీడి ఫోటోతో పాటు ఆర్టికల్ రాస్తాను నేను తుఫాన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో నీకు ఎంత ధైర్యం రా మోసం చేయడానికి పట్టుకుని కొట్టుండి కారు దొంగతనం చేసి మాకు అమ్ముతావు నీ కారణంగా మేమందరం జైలు కేలాల్సి వచ్చింది చూసావా పేట నీ కారణంగా ఇక్కడ వీళ్ళంతా ఒక్కొక్కరుగా జైలుకి వెళ్లారు కానీ మేమందరం ఒక్కటిగా మారినప్పుడు నీ పప్పులేం ఉడకలేదు అదిగా వచ్చే సార్ పోలీసులు చలో పెద్ద హీరోల ఫోజులు కొట్టావు కదరా ఇప్పుడు చూపించుండే హీరో చూపించండి హలో పాండే గారు మీరు మా అందరికి నలభై ఎనిమిది గంటల సమయం ఇచ్చారు బట్ ఐఎమ్ సో సారీ మేమందరం కలిసి కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆ దొంగని మీకు అప్పగించాం సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ సోది గారు థ్యాంక్ యూ గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ వాళ్ళందరూ చట్టానికి చాలా సహాయం చేశారు నేను దానికి హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అలాగే మిమ్మల్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వచ్చింది దానికి నేను సారీ చెప్తున్నాను లేదు పాండే గారు మాకెవరికి మీ మీద ఎలాంటి కోపం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇక నేను వెళ్తున్నాను ఈ కారు దొంగ కొంచెం లాఠీ దెబ్బలు రుచి చూపించాలి కదా ఓకే చాలు పదండి తీసుకుని వెళ్ళండి సుబారావు రివర్స్ తీసుకున్నారు తారక్ గారు ఈయన పేరు పాండే అని ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా మీకు మొత్తం డే అంతా పాన్ తింటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళే చెప్పారు తారక్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు వేసిన ప్లాన్ స్టెప్ బై స్టెప్ సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది అవును తారక్ గారు ఒక మాట చెప్పుకోవాల్సిందే మీరు గనక మాస్టర్ ప్లాన్ వేసి ఉండకపోతే మనం ఎప్పటికీ కూడా పీటర్ అనే దొంగని పట్టుకోలేకపోయేవాళ్ళం అవును నిజమే అయ్యో మీరు నన్ను మరీ ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు ఐడియా ఇవ్వడం వేరు అది వర్కౌట్ అయ్యేలా అందరూ కలిసి పనిచేయడం వేరు ఇది మన యూనిటీ వల్లే సాధ్యపడింది అంతే లేదు లేదు తారక్ గారు లేదు ఇది మన యూనిటీ కాదు ఇది కేవలం మన అయ్యర్ కారు మహత్యం ఏం మాట్లాడుతున్నావు సుబారావు పాండే అయ్యర్ కార్ ఈరోజు ఏంటో ఏమేమో జరుగుతుంది నాకేం అర్థం కావట్లేదు అంతే ఓ సుబారావు సంతోషంలో సంతోషంలో కేకు వచ్చింది ఓయ్ సుబారావు నువ్వు మళ్ళీ కేకు తెప్పించావా తెప్పించాను పెడుతున్నాను కదా 
అమ్మా ఈ ముగ్గు చాలా అందంగా ఉంది కదా హాయ్ మాధురి ఆంటీ హాయ్ సోను హ్యాపీ దివాళీ ఆంటీ హ్యాపీ దివాళీ పిల్లలు రండి రండి కానీ జాగ్రత్త లేకపోతే రెండు గంటల నా కష్టం మీద నీళ్లు పడినట్టు అవుతుంది మాధురి ఆంటీ నీళ్లు కాదు కాలు జారుతుంది అల్లరి పిడుగు సరే రండి రండి కానీ జాగ్రత్త పిల్లలు ఏమండి ఒకసారి ఇలా వస్తారా తప్పు సేన వచ్చారు మీరు ఎంత అల్లరి పిల్లలో అంత సంస్కార వంతులు కూడా దీపావళి రోజు ఇంటింటికి వెళ్లి పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం చాలా మంచి విషయం ఇదే కదా మన భారతీయ సంస్కృతికి అసలైన గుర్తింపు మా రోజులో దీపావళి రోజున మేము కూడా ఇలాగే ఇంటింటికి వెళ్లి పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకునే వాళ్ళం దీపావళి కానుక గోపి ఇట్రా ఇది నీ దీపావళి కానుక అరే రెండు సార్లు కానీ డబ్బులు మాత్రం ఒకేసారి ఇస్తారు ఏంటి పెండగి అంకల్ అంకుల్ మరి స్వీట్లు వెళ్ళి కూర్చోండి సోను అందరికి పెట్టమ్మా చెప్పాను ఈ మిఠాయిలు మన ఇంటికి వచ్చి అతిథుల కోసము అని సరే మంచిది ఇవి నా కోసం కాదుగా ఓకే నేను తిననులే నో ప్రాబ్లం అయ్యో తారక్ మీరు అలిగారేంటి నేను మీ గురించి స్పెషల్ గా షుగర్ ఫ్రీ మిఠాయిలు తప్పించాను షుగర్ ఫ్రీ మిఠాయిలు ఆహా మిఠాయి అంటే ఏంటి అంజలి స్వీట్ అందులో షుగర్ లేనప్పుడు ఇక అదేం స్వీట్ అవుతుంది అసలు సువాసన లేనప్పుడు అది పువ్వు ఎలా అవుతుంది ఒకవేళ నాయకులు లేకపోతే ఎలక్షన్ సిద్ధకు అలాగే మూడు నమ్మకాలు లేనప్పుడు దేశం ఎలా అవుతుంది మిఠాయి షుగర్ ఫ్రీ అట సరే అయితే తీసుకోండి ఈ స్వీట్ ని షూర్ ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఈ స్వీట్ ని ప్రేమతో నాకు కొంచెం తినిపించండి తర్వాత చెప్పండి తారకంకుల్ అంజలి ఆంటీ మాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి కమాన్ పిల్లలు మా ఆశీర్వాదం మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అందరూ సంతోషంగా ఉండండి తీసుకోండి పిల్లలు ఈ స్వీట్స్ తినండి వద్దు వద్దు నాకు వద్దు అరే గోపి ఏమైంది గోపి సూర్యుడు ఎటు ఉదయించాడు గోపి స్వీట్ వద్దంటున్నాడు అయ్యో అవి తారక్ అంకుల్ డైట్ స్వీట్లు అయి ఉంటాయి చూసావా చివరికి పిల్లలకు కూడా తెలిసిపోయింది తారక్ అంకుల్ బ్రతుకేంటో 
థ్యాంక్ యూ గోపి కానీ నువ్వు టెన్షన్ పడకు ఇప్పుడు తారక్ అంకుల్ కూడా డైట్ ఫుడ్ నుండి నాలుగు రోజులు సెలవు అరే గోపి అరే అరే అయ్యో గోపి ఎంత తింటావు వేరే ఇంటికి కూడా వెళ్ళాలి సోను నేను నిన్నటి నుంచి ఏమీ తినలేదు ఈ రోజు అదంతా వసూలు చేయాలి ఇక మొదటి వసూలే గట్టి పట్టు కదా ఇదిగోండి పిల్లలు అరే గోపి ఇవి కూడా తినండి తీసుకోండి తీసుకోండి అందరూ తీసుకోండి రే సుబిగా నాన్నగారు సుబిగా వారే వా సూపర్ ఈ టోపీలో నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావురా ఈ రోజు పూజకి టోపీ పెట్టుకోవరా కదా అందుకని పెద్దయ్య గారు హ్యాపీ దివాళి అయ్య గారు హ్యాపీ దివాళి అమ్మగారు మీకు కూడా హ్యాపీ దివాళి ఎప్పుడు చల్లగా ఉండాలి మీరు నా కాళ్ళకి నమస్కారం చేయకండి మీరు లక్ష్మీదేవి అమ్మగారు నాకు పాపం తగులుతుంది లేదు లేదు రెట్టు బాబాయ్ మీరు మాకంటే పెద్దోరు కదా ఏంటి పెద్దోళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకోటో మా హక్కు మా అబ్బాయి చెప్తా ఉంటది పెద్దోళ్ళ ఆశీర్వాదం లేకుండా దీపావళి సంతోషాలు పూర్తి కావట అయ్యో నా ఆశీర్వాదం అయితే ఎప్పుడు మీకు తోడుగా ఉంటుంది అమ్మగారు నేను ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాను ప్రపంచంలోని ప్రతి సంతోషం మీ ఇంటి గుమ్మం దగ్గర లైన్ లో వచ్చి నించోవాలని అవి లోపలికి రావడానికి అన్ని ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతూ రావాలి అలాగే మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తాం నట్టు బాబాయ్ మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అలాగే ఇక మీ జీతం ఎప్పటికీ పెరగకూడదు ఏంటయ్య గారు మీరు కూడాను అరే జోక్ చేస్తున్నాను తీసుకోండి నట్టు బాబాయ్ ఇది మీ దీపావళి బోనస్ అలాగే ఇది మీ దీపావళి కానుక తీసుకోండి అయ్యో దీని అవసరం ఏముంది మీరు నాకు చాలా చాలా ఇచ్చారు అయ్య గారు అరే పర్లేదు నట్టు తీసుకో దీపావళి కదా వద్దనకూడదా అలాగే పెద్ద గారు తీసుకోండి నట్టు బాబాయ్ తీసుకోండి ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ పెద్ద గారు థ్యాంక్ యూ అయ్య గారు నట్టు బాబాయ్ చాలా ఉండండి సంతోషంగా ఉండండి హ్యాపీ దీపావళి నాన్నగారు పూజకి టైం అవుతుంది మనం పూజ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు పూజలో కూర్చుందాం తర్వాత టపాసులు కాలుద్దాం ఓకే ఓకే తప్పుసేనా దీపావళి పూజ ఎలా జరుగుతుందో మీరు కూడా చూడండి యా దేవి సర్వూతేషు లక్ష్మీ రూపేణ సంస్థి నమస్తై 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 నమో నమ సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతి శరణాగతి దీనార్థ పరిత్రాణాయ పరాణాయ సర్వస్వరూపే సర్వేసే సర్వశక్తి సమన్వితే లక్ష్మీదేవి పూజ సంపూర్ణమైంది ఇప్పుడు హారతి ఇవ్వాలి
సంఘర్షణల తర్వాత లభించే సంతోషం యొక్క ఆనందం నిజంగా చాలా వేరుగా ఉంటుంది గోకులధాం సొసైటీ నివాసులు చాలా సంఘర్షణలు ఎదుర్కొన్నారు కానీ వాళ్ళకి సంతోషం పూర్తిగా లభించింది ముగింపు బాగుంటే అన్ని బాగుంటాయి అంతా సర్దుకుంది అయ్యర్కి నాలుగు లక్షలు తిరిగి వచ్చేసాయి భువన్ అంకుల్ కి ఆయన కారు రిటర్న్ దొరికింది గోకులధాం నివాసులు ఎవరి మీదైతే దొంగలనే నింద పడిందో ఇప్పుడు అది పూర్తిగా తొలగిపోయింది అలాగే బబిత గారికి తెలిసి వచ్చింది జీవితంలో అతిపెద్ద గిఫ్ట్ ప్రేమ అనే బహుమానమే అవుతుందని అలాగే ఈ సంతోష సమయంలో దీపావళి పండుగ వచ్చింది దీపావళి అంటే అంధకారంలో వెలుగులు విరిజిమ్మే పండుగ దీపావళి అంటే సంతోషాల పండుగ దీపావళి అంటే జీవితాన్ని వెలుగులతో నింపే పండుగ దీపావళి అంటే గతించిన అంధకారాన్ని మర్చిపోయే పండుగ ఈ దీపావళికి నా తరపు నుండి అలాగే తారక్ మామ అయ్యారా మా టీం అందరి తరపు నుంచి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మీ జీవితంలో మీరు కోరుకున్న సంతోషాలన్నీ మీకు దొరకాలి అలాగే పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఎందుకంటే ఆయన మన దేశాన్ని విజిట్ చేయడానికి వచ్చారు అలాగే మన దేశాల సంబంధాలు బలపడాలని కోరుకుంటున్నాం అది జరుగుతుందనే ఆశిద్దాం కేవలం ఈ రెండు దేశాలు మాత్రమే కాదు ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశం బాగుండాలని మనం కోరుకుందాం అలాగే మరొక గుడ్ న్యూస్ కూడా ఉంది మీ అందరి అభిమానం కారణంగా మాకు మరొక అద్భుతమైన అవార్డు కూడా లభించింది ఇండియన్ టెలివిజన్ అకాడమీ వారి తరపు నుంచి బెస్ట్ కామెడీ సీరియల్ పాపులర్ తారక్ మామ అయ్యో రామాకి మీ అభిమానమే ఇంతగా పాపులర్ చేసింది అలాగే మీ అందరి అభిమానమే మా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇంకా పెంచింది అలాగే మా బాధ్యతలు కూడా పెరిగాయి అందుకే ఈ దీపావళి రోజున మేము మీకు ఒక బోనస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఈ దీపావళి నుంచి ప్రతి వారాంతంలో కూడా ఇప్పటి వరకు మేము సోమవారం నుంచి గురువారం వరకే మీ మధ్యకు వచ్చేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు వారాంతంలో కూడా ప్రతి రోజు సంతోషంగా వస్తున్న ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ప్రతి వారం మిమ్మల్ని నవ్విస్తూనే ఉంటాం నవ్వుతూనే ఉండండి అలాగే చూస్తూనే ఉండండి తారక్ మామ అయ్యో రామని హ్యాపీ దీపావళి పడుకోవటం నిన్న రాత్రి కొంచెం లేట్ అయింది అందుకే పడుకున్నాను మరి రాత్రి లేట్ ఎందుకు అయింది మావి గారు నిన్న రాత్రి అర్ధరాత్రి వరకు సినిమా సోత కూకున్నారు అందుకే లేవలేకపోతారు కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజే అర్ధరాత్రి వరకు సినిమా చూస్తూ ఉన్నావా ఇప్పుడు సంవత్సరం మొత్తం అర్ధరాత్రి వరకు సినిమా చేస్తా ఉండే అలాగే సంవత్సరం మొత్తం ఉదయం ఆలస్యంగానే నిద్రలేస్తాడు లేచి లేవగానే జిలేబీలు పాపడాలు తింటాడు తర్వాత దుకాణానికి వెళ్ళి రోజంతా టేబుల్ మీద ముద్దు నిద్రపోతాడు ఇలాగా 